Hi guys, I hope you all are doing fine. Such a nice time of the year, isn't it? You know, last year during this time, we went to a trip to Leh and Ladakh. Ab jo log gaye hai na, unka like to banta hai. You know, such a beautiful and amazing place. Aapko bhi jana chahiye ek baar. Aur Leh aur Ladakh mein maine ek aur cheez dekhi. Can you guess which animal I met there? I saw the yak. Yak, it's such an amazing animal और उसके पता है इतने thick और dense and long hair होते हैं Do you know why? Think, 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 बहुत दिन हो गए अपनी thinking caps नहीं लगाई है Put on your thinking caps and tell me why do the yak have such long hair? Hi guys, stay happy, stay healthy. This is the first video for Chapter 3, Class 7 Science, Fiber to Fabric. So, did you get the answer to my question? Why does the yak have such long, dense, thick hair? Well, yes, some of you got it right. Well, jo hair hote hai, hair traps the air. Thik hai? Baalo mein hawa jo hoti hai, trap ho jati hai. तो हवा ट्रैप होने की वजह से क्या होता है जो बॉडी हीट होती है हमारी वो बाहर नहीं निकल सकती बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर वो बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता तो दैट इज़ व्हाई जितने भी माउंटेनियस रीजन्स में हिली रीजन्स में कोल्ड एरियाज में आपको एनिमल्स मिलेंगे यू विल सी दैट दे हैव वेरी थिक हेयर वेरी डेंस हेयर क्योंकि हेयर में एयर ट्रैप हो जाती है और जितनी एयर ट्रैप होगी उतनी बॉडी हीट उनको वार्म रखेगी एंड इट विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन द कोल्ड एनवायरनमेंट ओके व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट याक वेल क्योंकि याक के जो हेयर होते हैं दे आर यूज्ड टू मेक अ फाइबर एंड दिस फाइबर द वूल फाइबर इज यूज टू मेक द फैब्रिक विच इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन ले एंड लद्दाख और मुझे ले एंड लद्दाख की बहुत याद आ रही थी तो इसलिए इन क्लास सिक्स वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट देर टू सोर्सेज ऑफ फाइबर टू टाइप्स ऑफ फाइबर वी कैन गेट द फाइबर फ्राम नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स और वी कैन गेट दाइबर फ्राम द सिंथेटिक सोर्सेज लाइक फ्राम द केमिकल्स है ना तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेचुरल फाइबर वूल कैसे मिलती है हमको और वूल का हम एक फाइबर कैसे बनाते हैं ओके वी गेट द वूल फ्रॉम वेरियस एनिमल्स इज इंट इट बहुत सारे एनिमल्स से हमें वूल मिलती है नाउ यू हैव टू नेम फोर एनिमल्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द वूल ओके एंड लीव योर आंसर्स इन द कॉमन सेक्शन नाउ जैसे हमारे हेयर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर हमारे हेड के हेयर लंबे होते हैं हमारे हैंड के हेयर छोटे होते हैं सॉफ्ट होते हैं है ना तो ऐसे ही एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स होते हैं एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर ये वाले जो हेयर होते हैं हार्ड होते हैं फ्रिजी होते हैं और दूसरे होते हैं सॉफ्ट फाइन अंडर हेयर विच आर प्रेजेंट नियर द स्किन नाउ ये जो ये वाले हेयर होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट ठीक है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हेयर इन द एनिमल्स और जो हमें चाहिए होते हैं विच आर यूजफुल फॉर अस ह्यूमन बींग्स टू मेक द फाइबर आर द सॉफ्ट हेयर इज इंट इट अब कोई मम्मा जब बोलती है स्वेटर पहनो स्वेटर पहनो स्वेटर पहनो अब वो चुभने वाला स्वेटर दे देती तो नहीं मज़ा आता ना नहीं पहनते ना सॉफ्ट वाला स्वेटर देती तो कितना मज़ा आता है है ना यही फ़र्क है कोर्स बियर्ड का जो है कोर्स बियर्ड हेयर से जो स्वेटर बनेगा वो ऐसे ही चुभने वाला बनेगा और जो फाइन सॉफ्ट हेयर से स्वेटर बनेगा वो सॉफ्ट होगा उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अब ये जो सॉफ्ट फाइन हेयर होते हैं ये सारे एनिमल्स के पास नहीं होते हैं एंड स्पेशली इंडिया में तो हम ज़्यादातर शीप वूल यूज़ करते हैं सो द शीप दैट वी हैव इन इंडिया नॉट ऑल टाइप ऑफ शीप हैव दिस फाइन सॉफ्ट हेयर ठीक है सम ऑफ द शीप्स हैव बोथ टाइप ऑफ द हेयर एंड देर आर फ्यू ब्रीड्स ऑफ द शीप फ्यू टाइप्स ऑफ शीप विच हैव ओनली दिस फाइन हेयर 
तो ऑब्वियसली अब ये जो फाइन हेयर वाली शीप है ये डिमांड में रहती हैं क्योंकि इनका स्वेटर सबको अच्छे लगते हैं इनके स्वेटर सबको चाहिए तो इन शीप्स को हम क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं अलग कर लेते हैं और इन शीप्स को फिर हम ब्रीड करते हैं सो दैट जो इनकी प्रोजनी होगी जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे जो काफ आएगा इनका उसके भी सॉफ्ट हेयर होंगे फाइन हेयर होंगे सो इट विल बिकम अ लाइन है तो ऐसे जब हम करते हैं वैन वी सेलेक्ट फ्यू शी ओके और उनको अलग कर लेते हैं एंड देन वी ब्रीड दैम दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग ठीक है एंड वाई इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट गिवज अस द शेप विच हैव ओनली फाइन सॉफ्ट अंडर है ओके नाउ यू कैन लुक एट द टेबल योर इन दिस टेबल आई हैव मैंशन द टाइप ऑफ वूल एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट वूल राइट ओके सो एज यू कैन सी वी गेट द शीप वूल फ्रॉम शीप we get the yak wool from yak which are present in the tibet and ladakh area we have mohair which we get from the angura goat which is very famous and it is used for making the pashmina shawls then we have the camel wool which we get from the camel and lastly we have the wool which we get from llama and alpaca now these animals are not found in india they are found in south america okay in the mountainous regions of south america ये एनिमल्स जो हैं लामा एंड एल्पका दीज एनिमल्स आर आल्सो एंडेंजर्ड एनिमल्स बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ द वूल ऑफ लामा एंड एल्पिका इनकी बहुत पोचिंग हुई एंड ड्यू टू विच इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है सो दीज आर नाउ एंडेंजर्ड एनिमल्स और अब करंटली जो है इनकी ट्रेडिंग फॉर वूल इज़ नॉट अलाउड अगर देर आर सर्टन सेट्स ऑफ कंडीशन अगर आप वो फुलफिल करते हो ओनली देन यू कैन ब्रीड द लामा एंड आलपका फॉर दर वूल ओके तो ऐसे वी शुड नॉट बी सेल्फिश है ना अपने मतलब के लिए वी शुड नॉट हार्म द एनिमल्स राइट तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है वी शुड कीप दिस इन माइंड नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसेस बाई विच वी गेट द वूल फ्राम शीप और फिर कैसे हम उसको एक यान में एक फाइबर में कन्वर्ट करते हैं ठीक है सो द फर्स्ट स्टेप इज रियरिंग ठीक है सबसे पहले अगर आपको शीप से वूल चाहिए तो आपको उसको रियर करना पड़ेगा मतलब उसकी देखभाल करनी पड़ेगी उसको खा, अच्छा खाना देना पड़ेगा क्योंकि जैसे आपको भी मम्मा कहती है ना कि अगर बाल अच्छे चाहिए तो प्रोटीन्स खाओ एट द एंड वी आर ऑल्सो एनिमल्स ओनली बेस तो हमारा सेम ही है बस दिमाग हमारा ज़्यादा चलता है है ना तो अगर हमें वूल अच्छी चाहिए तो हमें रियरिंग भी शीप की अच्छी करनी होती है वी हैव टू गिव द शीप गुड फूड ठीक है प्रोटीन रिच फूड पल्सेस ऑयल केक एक्सेट्रा सो दिस इज कॉल्ड रियरिंग वे वी वे यू लुक आफ्टर द शीप यू टेक केयर फॉर ऑफ द शीप और ये शेपर्ड्स होते हैं दे टेक द शीप फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द समर टाइम एंड ड्यूरिंग द विंटर टाइम दे आर केप्ट इन डोर्स ओके एंड दे आर टेकन केयर ऑफ द नेक्स्ट स्टेप इज द ब्रीडिंग एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं सो दैट द शीप विच कैन प्रोवाइड अस विद गुड क्वालिटी ऑफ हेयर दे आर सेलेक्टेड एंड देन दे आर ब्रेड सो दैट द प्रोजनी दैट दे गिव बर्थ टू ऑल्सो हैज़ गुड हेयर और इसी को हम आगे चढ़ाते रहते हैं दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग सो दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स to obtain special characteristics in the offsprings or in the children is called selective breeding so ye this is the second step now coming to the third step which is shearing ab shearing mein kya hota hai humne sheep ki acche se dekhbhal kar li usko acha khana diya selective breeding kar li jo sheep ke acche hair hai unko alag kar liya now it's time for shearing shearing mein hum kya karte hain we cut the hair of the sheep अब ऐसे नहीं कट कर देती कि कैंची ली और कट करी नो देर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसेस विद अलोंग विद द हेयर यू टेक ऑफ अ थिन लेयर ऑफ स्किन ऑल्सो ताकि जो हेयर निकल के आ रहे हैं वो टूटे ना अगर आप सिर्फ हेयर को कट करोगे तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा सो इट विल नॉट बी ऑफ अ गुड क्वालिटी ठीक है तो इसलिए शेयरिंग करते हैं एंड शेयरिंग इज़ कि आप एक लेयर अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन यू कट इट एंड देन उसके हेयर आप अलग कर लेते हो नाउ शेयर Shearing is done during the summer time. ठीक है हम human beings है we have compassion also. ठंड में अगर हम उसके बाल काट देंगे so the sheep will not survive the winters. So we do the shearing in the summer times. ताकि जब गर्मी होती है so sheep को भी अपने hair की जरूरत नहीं होती and then during that time we can use the hair. 
ओके ओके अब ये जो हम थिन लेयर ऑफ स्किन शेयर कर रहे हैं विद द शीप इसमें इट इज़ नॉट पेनफुल ठीक है क्योंकि जो थिन लेयर निकल रही है दैट इज़ अ लेयर ऑफ डेड स्किन ठीक है अब जैसे आप हेयर कट कराते हो वेन यू गेट अ हेयर कट डू यू फील द पेन नो ऐसे शीप को भी पेन नहीं होता बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेयर कट फॉर द शीप ठीक है लेकिन इफ यू पुल द हेयर देन यू फील द पेन वाई थिंक 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 एंड लीव योर आंसर इन द कॉमन सेक्शन ओके द शेयरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स नाउ डेज पहले हाथ से करते थे बट नाउ ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी ड्यू इट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ओके सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप द नेक्स्ट स्टेप इज स्कारिंग अब हमारे पास हेयर आ गए हैं शीप के वी कलेक्ट द हेयर वी पुट दम इन लार्ज टैंक्स एंड वी वॉश दैन थरली ताकि जितने भी डर्ट हो ग्रीस हो कुछ भी हेयर में हो हेयर में कितना कूड़ा जमा तो हो ही जाता है ना तो जितना भी डस्ट है जितना भी ग्रीस है जितना भी डर्ट है वी वॉश इट थरली सो दैट ऑल ऑफ दिस गेट्स वॉश्ड ऑफ प्रॉपरली तो हमने उसके हेयर की सफाई कर दी अच्छे से ओके okay? जैसे आप शैम्पू करते हो स्कारिंग भी वी डू इट विद द हेल्प ऑफ मशीन स्कारिंग करने के बाद हम क्या करते हैं सॉटिंग सॉटिंग में क्या करते हैं हेयर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्स्चर दे आर सेपरेटेड और सॉटेड ठीक है तो जो फाइन क्वालिटी हेयर है उनको अलग कर देते हैं जो मीडियम क्वालिटी है जो ओके ओके क्वालिटी और बैड क्वालिटी है उन्हें अलग कर देते हैं लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर अलग कर देते हैं सो वी डू द सॉटिंग ओके आफ्टर सॉटिंग क्या कहते हैं क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स बर्ड्स क्या होते हैं बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे हेयर जब वेन यू कोम योर हेयर तो हेयर टूट जाते हैं ना तो वो छोटे छोटे हेयर निकल आते हैं दो हज़ार बर्ड्स तो शीप में भी ऐसे ही होते हैं वेन यू इतना आपने उसको वॉश किया ड्राई किया तो फिर छोटे छोटे हेयर कुछ कुछ जो वीक हेयर होते हैं वो टूट जाते हैं तो दे आर बर्ड्स ओके सो दीज बर्ड्स आर रिमूवड क्योंकि इफ़ दे आर नॉट रिमूव समटाइम्स यू ऑब्जर्व इन योर स्वेटर्स कि थोड़े टाइम के बाद उसमें बॉल्स बन जाती हैं दैट इट इज द बर्ड्स विच हैव कम टूगेदर ठीक है टू टू अवॉइड दिस द क्लीनिंग ऑफ बर्ड इज इम्पॉर्टेंट तो बर्ड्स क्या हो गए स्मॉल फ्लफी फाइबर्स विच आर पिक डाउट फ्रॉम द हेयर ठीक है अब एक बार जब क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स हो गई फिर हम दोबारा से इसकी स्कारिंग करते हैं फिर इसको ड्राई करते हैं नाउ द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग जो नेचुरल कलर होता है वूल का दैट इज इधर वाइट और ब्राउन और ब्लैक है ना These are the natural colors of wool. लेकिन we like colorful sweaters. हमें तो colorful life पसंद है We need orange, green, blue, black, everything, right? तो ये जो hair होते हैं इनको हम different different colors में dye कर देते हैं to get the required color. And after dyeing, what is the last step? Last step क्या होता है Rolling. फिर हम इनको क्या करते हैं We straighten them. इनको पहले हम स्ट्रेट करते हैं देन वी कोम विथ प्रॉपरली ताकि कोई भी इसमें नॉट्स ना हो एंड देन वी रोल इट इन टू यान ठीक है फिर एक बार हमारा यान बन गया यान से फिर हम इसका फैब्रिक बना लेते हैं एंड द लॉन्ग हेयर दे आर यूज टू मेक स्वेटर्स और जो शॉर्ट हेयर होते हैं उनको हम वी स्पन इट इन टू अ वुलन क्लॉथ Okay I hope this is clear this is for today I hope you understood it and you like the video do share the video and comment on the video subscribe to the channel schoolroom online and you can also follow us on Facebook Instagram and Twitter you can leave your doubts in the comment section do feel free to contact us and see you next time